De fleste mennesker ved, at kronjorden har gevir. Og kronjordens gevir fortæller faktisk ret meget om, hvor gammel kronjorden er. Man kan ikke tælle og finde ud af, hvad alderen er, ved at tælle, hvor mange ender, der er på geviret. Det er en gammel skrøn. Tidlig forår, sen vinter, der øh, kaster den øh, sit gamle gevir og starter øh, væksten af et nyt. Det allerførste gevir, som øh, en kronjord får, når den er et år gammel, øh, det er som regel to spidser. Når jorden fylder to år, får den sit andet gevir. For hver eneste år, øh, der bliver jordens gevir større og tungere. Øh, det, den gevirstang, vi har her, den vejer en 5-6 kilo og er fra en øh, 8-års kronhjort. En voksen hjort, som når maksimum, den laver op til en 13-14 kilo gevir, når den er 12-13 år gammel. Øh, kronhjortens gevir øh, kastes en gang om året øh, i senvinteren eller i foråret, lidt efter hvor gammel hjorten er, og med det samme øh, geviret er kastet, så begynder det ny at vokse ud. Man kan så spørge sig selv, hvorfor at hjortene bruger så mange ressourcer på at lave et nyt gevir hver eneste år. Og svaret er, at den bruger geviret som kampvåben. Og mange gange øh, sker der det i kampene, at øh, den knækker øh, geviret måske mere eller mindre i stykker. Og derfor er det vigtigt for den, at den har et nyt, øh, fint kampvåben hver eneste år, inden brunsten starter.